Собираться такой компанией для семейкабельных традиция. За столом самые близкие – родители Татьяны и Сергея. В таком составе они отмечают все праздники, да и в выходные стараются не расставаться. Нам очень повезло, у нас у бабушек и у дедушек дача находится рядышком. Прям буквально в пятиминутной доступности. И поэтому нам очень легко собраться вместе на одной или на другой даче, или там бегать с одной на другой. Сегодня в день семьи, любви и верности Чита решила собраться в доме у королевы красоты. Так теперь родные и близкие называют Татьяну. В мир красоты и гламуры девушка попала еще 8 лет назад. Правда, тогда покорить строгое жюри Татьяна так и не смогла. Спустя время в модельный бизнес она постучалась вновь. Правда, уже в новом статусе – жены и мамы. И тогда фортуна улыбнулась. Спустя 6 месяцев после рождения, рождения ребенка. Татьяну признали самой красивой миссис 33-го региона. Если брать первый конкурс, то это, наверное, больше как забава была, которая в Владимирске был. Отнесся с легкостью, где-то, может, с легкомысленностью. Не думал ни о чем таком важном и победоносном. Думал о том, что человеку нужно, находясь в декрете, чем-то заниматься, развеиваться, заниматься не только дочкой, чтобы ну, была идея в семье. Да? Поддержал муж и решение Татьяны отправиться на всероссийский конкурс красоты. В Саратове девушка пробыла неделю. Визитная карточка, спортивный номер, интеллектуальный конкурс. Татьяна и здесь вошла в тройку лучших. Наша землячка заняла второе место. На вопрос, расстроилась ли, что не первая, Татьяна с уверенностью отвечает. Ехала не за победой. Я уже неоднократно называла это мероприятие клуб по интересам, потому что одно дело, когда участвуют молодые девочки с определенными модельными амбициями, другое дело, когда участвуют уже... Ну, скажем так, не взрослые женщины, хотя пока не хотелось бы так нас называть, но уже состоявшиеся девушки, у которых есть семья, у которых есть дети. Нам есть о чем поговорить не только в плане красоты, каких-то медийных проектов, но мы уже обсуждали профессию, семью, детей, делились какими-то советами. И все это время Татьяну поддерживала семья, а главным советчиком была мама. Еще бы, Людмила Иосифовну в свое время два раза признавали самой красивой девушкой Нижнего Новгорода. Но в воспитании дочери все же акцент она делала не на красоте и карьере. Я старалась ей привить все-таки семью, чтобы у нее семья была, чтобы все было хорошо, чтобы все было в любви, чтобы детей воспитывали правильно. Я многому ее учила. Я преподавала в Сокольской школе технологию. Шили, вышивали, вязали. Дочка у меня делает даже лучше меня. За то, кем сейчас является, Татьяна благодарит свою семью. Говорит, без нее бы не было ни корон, ни признаний. Именно замужество и рождение дочки помогло Татьяне выйти на новый уровень. Но для девушки это лишь приятный бонус. Если же потребуется, королева красоты, не задумываясь, сделает выбор в пользу любимых. А работа тебя не согреет, карьера не даст какого-то душевного тепла, любви, не будет Будешь ждать тебя дома с теплым пирогом. А семья – это то, куда ты всегда придешь. И не важно, куда мы уходим, важно, куда мы возвращаемся ежедневно. Поэтому я думаю, что первое, что стоит строить в этой жизни – это строить дом и строить семью.